Lijep pozdrav dragi moji, dragi moji, dobrodošli u još jedan test u kojem na zabavan način učite engleski jezik. Dakle, kada je riječ o ovim testama, ja uvijek napominjem i ponovit ću još jednom da je potrebno da se opustite, napravite sebi šoljicu kafe ili čaj ili neki sokić i da se udobno smjestite i da jednostavno odgovarate na ova pitanja bez nekog optrećenja, kao da ste na nekom kvizu. Ok, da vidimo šta je to fokus današnje lekcije. Rekli smo u prethodnoj lekciji, znači na kraju prethodne lekcije, da ćemo testirati present simple i da će fokus biti na glagolima. Potom ćemo govoriti o leisure activities i imat ćemo tu isto tako i prepositions. Zatim je tu i telling the time, dakle kako reći određeno vrijeme. I naravno imat ćemo tu još i WH questions. I hope you're ready. Let's get started. Sentence number one. Što radiš vikendom? Correct answer. D. What do you do at the weekend? Sentence number two. Što Tom i Mark vole da rade? And the correct answer, A. What do Tom and Mark like doing? Sentence number three. Dali momci vole nositi jeans? Correct answer, B. Do boys like wearing jeans? Sentence number four. Moji prijatelji iz razreda idu na piknik jednom mjesečno. Correct answer, D. My classmates go on picnic once a month. Sentence number five. Mia pere svoje lice svako jutro, odnosno Mia se umiva svako jutro. Correct answer. C. Mia washes her face every morning. Number six. Ja Pušim cigarete, ali moja supruga ne puši. Correct answer, C. I smoke cigarettes, but my wife doesn't smoke. Sentence number seven. Oni ne peru svoje auto svaki dan. Correct answer. They don't wash their car every day. Moji roditelji ne jedu meso. Correct answer. B. My parents don't eat meat. Number nine. Ljetni raspust počinje u junu. Correct answer, B. Summer holidays begin in June. Number 10. Mi igramo tenis po nedeljkom, ali moja mala sestra igra nedeljom. Correct answer, B. We play tennis on Mondays, but my little sister plays on Sundays. Number 11. Ti radiš puno stvari u svoje slobodno vrijeme. Correct 
correct answer. D. You do a lot of things in your free time. Number 12. Ona voli gledati TV, ali njen muž ne voli. Malo čudna situacija. Correct answer. A. She likes watching TV, but her hubby doesn't. Number 13. Tomu se ona sviđa, ali on se ne sviđa njoj. U duhu našeg jezika. Malo je drugačije u engleskom. Correct answer. B. Tom likes her, but she doesn't like him. Dakle, njega. Him. Number 14. What time is it? 2.45. Nije bilo drugog načina. Morala sam reći na našem. Correct answer. C. It's quarter to three. Četvrtina do tri. Doslovno ukoliko pre... Ukoliko doslovno prevedem. Ukoliko doslovno prevedemo. Number 15. It's half past eight. And the correct answer. A. 8.30. Dakle, half, pola, past, prošlo, Eight, osam. Pola je prošlo od osam. Dakle, pola devet. Number sixteen. It's quarter past eight. Correct answer. C. It's quarter. Dakle, quarter je četvrtina. Past, prošlo. 8. Dakle, četvrtina je prošla od 8. To je 8 i 15. Number 17. It's 5 to 9. And the correct answer is C. It's 5, pet je, to, do, 9, 9. Dakle, pet je do devet. Osam i pedeset i pet. Number eighteen. U koliko sati ona ustaje? Dakle, ne kada, već u koliko sati. B. What time does she get up? Number nineteen. Da li Kate živi blizu Viljama? Correct answer, D. Does Kate live near William? Does Kate live near William? Number 20. Ona uvijek ide autobusom do univerziteta, odnosno do fakulteta. Correct answer, A. She always takes a bus to university. Prilozi učestalosti, kao što je always, uvijek moraju stajati ispred glavnog glagola, ali iza glagola to be. Number 21. Da li se odmaraš vikendom? Correct answer, A. Do you relax? At weekends, number 22. Gdje ideš na odmor? Correct answer. D. Where do you go on holiday? Number 23. Ona ustaje rano ujutro. Correct answer, 
is, of course, B. She gets up early in the morning. Dakle, se dijelujemo dana, morning, afternoon, evening. Koristimo in. 24. On fotografiše samo u proljeće. Correct answer, A. He takes photos only in spring. Dakle, sa godišnjim dobima koristimo prepoziciju in. 25. Rođendan moga supruga, rođendan moga mužića je u oktobru. Habi. Moramo to tako prevesti. Correct answer, A. In. Dakle, za mjesece koristimo in. My hubby's birthday is in October. Number 26. Voz kreće u šest posle podne. Polazi u šest posle podne. Correct answer at. The train leaves at 6 p.m. Dakle, sa satima koristimo at. 27. Ona nikad ne jede meso. Correct answer is C. She never eats meat. Kada imate never, ne možete imati odlični oblik doesn't. I ne možemo imati dvostruku negaciju u engleskom jeziku. 28. One nikada ne izlaze vani petkom na večer. Correct answer is on. They never go out on Friday evenings. Da smo samo željeli reći da oni ne izlaze na večer, bilo bi in the evenings, ali pošto smo dodali dan ispred, Onda moramo imati prepoziciju on. Number 29. Ona voli slušati muziku. Glagol love se ponaša isto kao i glagol like. Correct answer is C. She loves listening to music. Sentence number 30. Da li gospodin Jones i njegova supruga voli ići skijati? Ne, ne voli. Correct answer is A. Do Mr. Jones and his wife like going skiing? No, they don't. Ovdje je skiing, dio fraze go skiing, dakle nema nikakve veze sa continuous vremenom. Sentence number 31. Kada radiš svoju zadaću? Poslije večere. Correct answer is D. When do you do your homework? After dinner. 32. Zašto ti se sviđa tvoj posao? Zato što je interesantan. Correct answer is A. Why do you like your job? Because it is interesting. 33. Kako putuješ do škole? Autobusom. Correct answer, B. How do you travel to school? By bus. 34. S kim živiš? Sa svojom majkom i sestrama. And the correct answer is, A. Who do you live with? My mother and sisters. Number 35. 
Žao mi je što kasnim. Izaberite najbolji odgovor. The best answer is D. Don't worry. Don't worry, kao nema veze. Ne brni oko toga. Sve ostalo ne dolazi u obzir. Why are you late? Ne baš lijepo pitati. What's the matter? Ako smo u nekoj grupi opet nije pristupno pitati što je se desilo, što nije u redu. Ili excuse me, to je baš onako rude. Ok, sentence number 36. Moj rođendan je 1. februara. Imali smo in oktober, a da li ćemo sada, pošto imamo datum, da li ćemo imati in? Correct answer is B, on. Dakle, kada govorimo o datumima, koristimo prepoziciju on. My birthday is on the 1st of February. Da, tako čitamo datume. Ispred stavimo određen član the, kažemo broj, one, potom ide prepozicija of i naravno mjesec. My birthday is on the 1st of February. Sentence number 37. Ponekad igramo karte ili igramo karti. Correct answer is D, of course. Sometimes we play cards. Number 38. Ljeti ja igram tenis nedeljom. Imali smo već primjer i za godišnja doba i za dane. Correct answer is C. In summer I play tennis on Sundays. Sentence number 39. Zašto voliš raditi u hotelu? Correct answer is C. Why do you like working in a hotel? Nek vas opet ne buni ovo working, jer glagol like i love zahtjevaju dopunu u ovoj inaga formi, koja nije present particip. Ok? I posljedna rečenica, sentence number 40. Kako Mia i Josie idu u školu? Pješke ili pješice? Correct answer is D. How do Mia and Josie go to school? On foot. Doslovno na stopolu. Ali to na stopolu znači zapravo pješice. Interesantno, zar ne? Evo, time smo došli do kraja još jedne lekcije na ovom kanalu. A da vidimo što ćemo to raditi u narednom testu. Znam da ste znati ženi. Prvo što ćemo obraditi su oblici there is i there are. Potom prepositions of place. Nikad ih nije dosta. This, that, these, those. How many, some and any. Dakle, vidimo da ćemo se pozabaviti brojevim imenicama. I imat ćemo također upotrebu riječi so, but and because. Eto, toliko za danas od mene za vas. Do naredne lekcije sve vas lijepo pozdravljam i vidimo se naravno uskoro. Uskoro.